Hallo, herzlich willkommen auf dem Nico Stanitzer Kanal. Heute möchte ich herausfinden, wie man Erdbeeren und Ananas fermentiert, wie das funktioniert und ähm, ja, wie das hinterher schmeckt. Genau, vor allen Dingen aber möchte ich die ganzen äh, Obst hier, äh, vor allen Dingen möchte ich die ganzen Obst hier, <lacht> aber besser wäre die ganzen Obste. <lacht> Also ich möchte die ganzen Obst hier möchte ich jetzt fermentieren. Ne? Also, falls sich das interessiert, komm noch mit in meine Outdoor-Küche. Ja, da wäre mir jetzt fast die Sicherung durchgebrannt. Na gut, äh, konzentrieren wir uns auf die wesentlichen Sachen hier beim Fermentieren. Neben dem Obst und den Früchten halt äh, braucht man Gläser. Ich habe hier 500 Milliliter Gläser verwendet mit Schraubverschlüssen mit Fermentierdeckeln. Und dann brauchen wir eine Waage, um die Zutaten abzuwiegen, in dem Fall Salz, ähm, eine Startkultur. In dem Fall habe ich Molke verwendet, die sich, wie jemand hier sehen kann, ähm, bei der Buttermilch schön absetzt. Oder ich habe gerade auch Quark hergestellt und da fällt auch jede Menge Buttermilch an. Dann ist es ganz wichtig, die Gläser anständig zu sterilisieren. Ich habe die jetzt hier 10 Minuten in Kochen heißes Wasser eingelegt, denn... Wir wollen Bakterien züchten, und zwar Milchsäurebakterien und nicht irgendwas anderes Unerwünschtes. Und darum ist es wichtig, so sauber wie möglich zu arbeiten, ähm, auch das Obst anständig zu waschen und ordentlich zu putzen, gammelige Stellen wegschneiden oder am besten die Früchte gleich ganz aussortieren und anderweitig verwenden. Eben. Und dann äh, habe ich jetzt hier in jedes Glas 400 Gramm Früchte abgewogen, die passen da ganz wunderbar rein und dann werden die anschließend mit der Lake aufgegossen, die ich hier jetzt gerade mal abwiege. Nochmal schnell einen Blick auf meinen Spickzettel geworfen, wie viel ich denn genau brauche. Ja, und dann habe ich festgestellt, dass alles, was ich da hin und her gerechnet habe, hin und vorne nicht gestimmt hat und die Menge viel zu gering war. Aber das sei nur am Rande erwähnt. Also genauen Angaben für ein 500 Milliliter Glas stehen jetzt auf jeden Fall hier unterhalb in der Infobox. Nachdem ich beim Erdbeer, bei den Erdbeeren ähm, etwas daneben gelegen bin, habe ich jetzt also hier die Ananas mit der Lake aufgegossen und um dafür zu sorgen, dass die Früchte die ganze Zeit mit Flüssigkeit bedeckt sind, habe ich da jetzt ein kleines Marmeladenglas draufgestellt und das drückt die Früchte dann halt eben, wie gesagt, unter die Flüssigkeit. Genau, so, dann habe ich die Gläser verschlossen mit diesen wirklich sehr praktischen Fermentierdeckeln ähm, und an einem dunkleren Ort, also ohne direkte Sonneneinstrahlung, lagern bei Zimmertemperatur. Äh, das dauert, ja, je nach Temperatur und je nach Früchten, dauert diese Fermentierung jetzt zwischen ein bis vier Tage. Zwischendurch habe ich hier nochmal einen Blick drauf geworfen nach eineinhalb Tagen und ähm, ja, die erste Kohlensäure steigt schon auf, wie man sehen kann. Und die Decke habe ich auch ein wenig gewölbt, aber beim Probieren fand ich die jetzt noch nicht ja, fermentiert genug. So. Und darum habe ich die einfach noch eineinhalb Tage länger hier stehen lassen. Oh, und dann schauen wir mal jetzt, was daraus geworden ist. So, oh, ja, das war doch gar nicht so schwer. Ich mache die gleich mal auf und dann probieren wir das. Ich zeige mal kurz die Gläser aus der Nähe. Dann kann man schön sehen, wie das hier sprudelt. So, dann machen wir die mal auf. Vorher ganz kurz noch, ich vergesse das jedes Mal, hier unten in der Infobox, da ist ein Link zum Beitrag auf meiner Homepage, wo ich das alles hier nochmal Schritt für Schritt beschrieben habe, auch mit Steppfotos, also wer das nochmal nachlesen möchte, der Link ist unten in der Videobeschreibung, genau. Und da stehen auch noch ein paar Details zu den Mengenangaben hier, die ich hier verwendet habe, falls ich das vergessen haben sollte in dem Video zu erwähnen oder einzublenden und ähm, ja, ich druck mich noch ein bisschen rum hier, bis ich jetzt anfange, das mal zu probieren. Nein, Quatsch. Also, was machen wir? Ähm, vielleicht kann man das hören, wenn jetzt nicht gerade wieder jemand mit dem Motorrad vorbeifährt. Ob, wenn ich das öffne, sollte das eigentlich... Nö. Hm. <lacht> okay, bup. So. Also, oh, uh. also, das duftet nach 
Erdbeer. Ich habe hier übrigens äh, Joghurt mit ein paar äh, Haferflocken. Gleich mal probieren. Das wäre jetzt so meine favorisierte Anwendungsweise im Übrigen. Äh, die Früchte jetzt mit Joghurt und Müsli halt äh, zum Frühstück. Die Flüssigkeit, die lässt sich ähm, als, zum Beispiel als ähm, ja, zu einem Dressing verarbeiten, zu einem Salatdressing. So, darum filtere ich das jetzt hier nämlich auch mal kurz durch. Gieße die Früchte einfach mal ab. So. Also unbedingt, pro, unbedingt die Riechprobe machen. Also wenn irgendwas vergammelt riecht, eindeutig. Also das riecht man, dann besser nicht probieren. Das Duftet jetzt echt ganz fein. Hm. Ich, ich, ich mache einfach mal den ultimativen Test hier. Sind natürlich ein bisschen weicher geworden. Aber jetzt... Mhm. So ganz, ganz leicht. Wie mildes... Wie dieses milde... Wie diesen Brausepulver. Also ganz minimal, säuerlich, ähm, schmeckt nach Erdbeere, so ein veränderter, leicht veränderter Erdbeeraroma, also lecker, ähm, ja. also was war meine Idee, wie mache ich das Ganze, die Flüssigkeit hebe ich mir halt im Glas auf, die kann ich dann noch ein paar Tage verwenden, die Früchte insgesamt lassen sich, klar, müsste man in der Flüssigkeit machen. Ähm, aber ich wollte die jetzt mal hier zum, zum, äh, zum Testen mal abgießen. Also die Flüssigkeit hebe ich mir jetzt, und die sieht auch ziemlich gut aus. Ja, das interessiert mich jetzt. Also... Ein bisschen wie Erdbeeressig. So, also gleich hinterher noch die Ananas. Mal gucken, wie das funktioniert hat. Hier mein Chaos hier. Mit der Löffel kommt da rein. So, das kommt da hin. Riecht nach Ananas. Ich mache das jetzt mal schnell so hier. Was soll der Geiz, ne? Ui, ein kleines bisschen mehr von diesem Kribbeln, sage ich jetzt mal. So, da will ich jetzt nicht noch mal rein. Ich habe jetzt auch nicht noch ein zweites Sieb. Darum lasse ich die jetzt hier drin, aber das mache ich nachher. Also, ich frühstück jetzt hier mal mein Erdbeeren mit Joghurt und Wupp. mit Müsli oder mit Haferflocken und dann äh, mal gucken, wie die Kombination jetzt funktioniert. Eins A. Frühstück ist jetzt in, morgens in 30 Sekunden erledigt. Ähm, wie gesagt, die Früchte halten sich in der Flüssigkeit, also im Kühlschrank lagern, klar, im Kühlschrank lagern, äh, bis zu einem Monat. So. Gut, so alt werden die sicherlich nicht werden, die paar hier jetzt. Also die sind in drei Tagen aufgegessen. Insofern ähm, kann man immer wieder neu ansetzen, ähm, ja, wenn man das machen möchte. Gut, ich frühstücke jetzt hier meine fermentierten Erdbeeren und Ananas mit Joghurt und Haferflocken. Und du gehst vielleicht in die Küche und probierst das auch aus. Und ähm, wenn dem so ist und wenn dir das Video geholfen hat ähm, und dir das Video einfach nur gefallen hat, dann sei so lieb. Lass mir einen Daumen nach oben da. Wenn du dem Kanal Nico Stani jetzt noch nicht folgst, bitte folge dem Kanal, abonniere den Kanal Nico Stani Zock. Genau. Und ähm, ich würde sagen, ausprobieren. Es lohnt sich. Es schmeckt lecker. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.